はい、ベルリンから斉藤健介です。今日は雰囲気を変えて、夜のアトリエからノンアルコールビールを飲みながら撮っています。よかったら皆さんも一緒に飲みながら見てください。考え事があるときとか、悩んでることがあるとき、皆さんはどうしていますか僕の場合、自分の中にもう一人の自分を作って、対話して、自分の考えを整理したりします。多重人格とかいうわけではなく、多かれ少なかれ、皆さんも自問自答をしたりするときに、自分と対話するということはあると思います。その頻度、重要度の違いは、個人差があると思いますが、僕の場合は、まあ、こういうふうに話したりします。ねうちらの場合はこうやって顔やってるよね。まあ、そうね、あなたが考えまとまらないときとか、まあ、面白いことを思いついたときとか、まあ、俺、出てくるよね。で、んんじゃなくて呼んでるでしょ何ああ、そうそう、幽霊ってあるじゃない亡くなった人の魂がこのように現れる。まあ、信じる信じない別としてそういう概念があるよね。で、ふと思ったのが、幽霊に言語の違いってあるのかっていう。うん。まあ、英語とか日本語とかそういう言語って、社会が存在するこの世の中にあるのはわかる。だけど、まあ、幽霊がいる世界ってさ、まあ、死後の世界とか、霊界とかいうよね。まあ、もしくは天国地獄とか、そう、例えば天国地獄に言語はあるんだろうかって。英語が通じないと天国行けないとか、日本語通じないと霊界行けないとか、そういうのってあるのかな。まあ、どうだろうね。って思うのが、この世からいなくなることって、社会のちがらみから解放されるってことでもあると思うんで。で、社会が存在しないのように言語の違いってないはずじゃ。国境もないんだから。まあ、続けて。いたこって知ってます。まあ、聞いたことはある。まあ、死後の世界の罪人を呼び出しして、その人の話す言葉を代弁するんだよね。で、昔何かの日本のテレビで見た記憶なんだけど、多分、なんかのバラエティーだったと思うんだけど、日本の罪、海外の人が、日本の文化について、まあ、こう、突っ込んでいくっていう感じの番組があったの。まあ、そういうの一時期流行ったよ。で、どっかの番組だったんだけど、まあ、いたこの人が出てきて、こう死んだ人のこう魂を呼び出してて、その人の言いたいことをこう喋ることができますって言ったんだ。まあ、なんか嫌な予感、まあ、してきたけど、どこの国の人か忘れたんだけど、なんだそれはって言うんだよ。まあ、だろうね。いたことかって日本独特のシャーマニジムに基づく信仰習得だからね。合ってるとか合ってないとかじゃないじゃんって、まあ、大事なとこじゃないじゃん。で、そうなの。でも、独特地きて、説明もできない。国にいても分かる分からないってあると思うんだよね。そういうの分かる国もあるんじゃないうん、多分。で、その、いたこさんが、魂を呼び出してって、こう、話すんですよ。で、なんだろうな。魂の言いたいことを、こう、代弁する。でも、呼び出してた魂は全員日本人だ。だから、日本語喋る。ああ。それだと信じないってブーブー言ってる人がいるんだよ。まあ、いるだろうね。あれって思う代弁するんであって、言語をそのまま喋るわけじゃないじゃん。で、それ,それだと信じられないからって言ったんだよ、いたこちゃんにね。ああ、じゃあ、マリリン・モンが呼んできてくださいって言ったんだよ。マジで、いたこさんの顔が一瞬曇ってたの。もうどうしようみたいな。まあ、気まずいって、マリリン呼んだんだよ。ああ、呼んだんだよ。で、でこう折れてきて「私がマリリン・モンローだ」って言ったんだよ。で「私がマリリン」って言ったんだよ。2回言わなくていい。思いっきり日本のこう方言で喋ってる人だけすごい違和感があってでもこういうのって本物もいればまあそうじゃないのもいてまあでもその判別が難しくてうんうん。まあそれの本当かどうかというよりはまあ心理カウンセリング的な面もあるじゃないきっとまあきっとねで頼む本もじゃあ嘘か本当とかいうよりはどっか信じたくてやってる部分ってあるじゃんまああるねでおまじの的な部分も多分あってまあ科学的な根拠はないけれどそういうのも大事じゃん多分だから単一言語で単一の価値観で暮らしていた昔の日本では多分そういうのも機能してたかもしれないねうん、多分きっとネットが発達して情報が行き渡ってまあ科学的な根拠がないと分かるとそうなると難しい部分出てくるかもねうん。
。多分なくなりはしないだろうけどね。で多分情報が行き渡ることで、まあ、それまで通用してたものがまあ通用しなくなったり、うん、多分昔の間違ってもしょうがないけど、昔って情報が少ない分、多分分からないことが多い分、想像力が人を助けてた部分って多かった気がする。何でもそうだよね。多分アートの世界もきっとそうだよね。でも、それはまた今度話を長くなるからさ。うん、OK、OK。じゃあもうそれから、おやすみ。ベルリンからです。